হ্যালো ফ্রেন্ডস আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো আই এম অলসো ফ্যান্টাস্টিক আমরা এর আগে চতুর্থ শ্রেণীর ভগলাংশ নিয়ে বেশ কিছু শিখেছি ভগনাংশ কাকে বলে কিভাবে লব এবং হর লিখতে হয় এবং বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে আমার ভগ্নাংশগুলো অভ্যাস করেছি আজ আমরা চতুর্থ শ্রেণীরই এই ভগ্নাংশের উপরে পরবর্তী পাঠে আসব সো লেটস লার্ন উইথ ফান অ্যান্ড গ্রো উইথ গ্র্যাটিচিউড লেট আস স্টার্ট টুডেস লেসন চলো আমরা আজকের পাঠ শুরু করি আমরা চলে এসছি আজকের পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা একশো আটে কত পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা একশো আট পৃষ্ঠা একশো আটে চলে এসছি আমরা বিগত ক্লাসে ভগ্নাংশ সম্বন্ধে প্রাথমিক যে ধারণা সেটা পেয়েছি আজকে আমরা ভগ্নাংশের উপরে আরও কিছু অভ্যাস করব এবং চেষ্টা করব আজই ভগ্নাংশের পাঠ সে পাচ্ছি রয়েছে নাড়ু ভাগ করে খাই আজ শনিবার তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি হয়ে গেছে তাই আমি আজ বিকেলে রফিকের বাড়ি গেলাম রফিকের নানি অনেক নাড়ু তৈরি করেছেন আমার জন্য রফিকের জন্য আর রফিকের বোন নাসিমার জন্য নানি একটি প্লেটে ছটি নাড়ু দিলেন কটি নাড়ু দিলেন ছটি নাড়ু দিলেন নানি একটি প্লেটে কটি নাড়ু দিলেন ছয়টি নাড়ু দিলেন তাহলে এবারে আমরা ভাগ করে খাব দেখা যাক কীভাবে ভাগ করে খেতে পারি নাসিমা প্লেটের নাড়ুগুলির অর্ধেক বা হাফ অংশ খেয়ে নিল নাসিমা কতটুকু খেলো অর্ধেক খেয়ে নিল তাহলে নাড়ুমা নাসিমা কতগুলো খাবে ছটার মধ্যে অর্ধেক খেয়ে নিল তাহলে নাসিমা তিনটি নাড়ু খেয়েছে কটি নাড়ু খেয়েছে নাসিমা খেয়েছে তিনটি নাড়ু তাহলে নাসিমা তিনটি নাড়ু খেয়েছে তিন ঠিক আছে এবারে আমরা চলে আসি পরের প্রশ্নে নাসিমা খেলো তিনটি রফিক খেলো একটি নাড়ু অর্থাৎ প্রথমে পেটে রাখা মোট নাড়ু কত অংশ ছটার মধ্যে একটি খেয়েছে তাহলে ওপরে লব হবে এক আর নিচে হর হবে ছয় তাহলে লবের ক্ষেত্রে হবে এক আর হরের ক্ষেত্রে হবে ছয় তাহলে লোকের প্লেটে রাখা নাড়ু কত অংশ খেয়েছে একের ছয় অংশ খেয়েছে কত অংশ খেয়েছে একের ছয় অংশ ওপরে হবে এক আর নিচে হবে ছয় একের ছয় অংশ খেয়েছে ঠিক আছে পরে আর আমি খেলাম বাকি নাড়ু তাহলে কটি নাড়ু রইল একটি তিনটি আর একটি চারটি ছড়ে গেছে ছটির মধ্যে চারটি গেছে তাহলে আর দুটি নাড়ু রয়েছে তাহলে আমি খেলাম বাকি দুটি নাড়ু কটি নাড়ু খেয়েছি আমি আমি খেয়েছি বাকি দুটি নাড়ু তাহলে আমি খেলাম দুটি নাড়ু কটি নাড়ু দুটি অর্থাৎ প্রথমে প্লেটে রাখা মোট নাড়ুর কত অংশ খেয়েছি আমি মোট ছিল ছটা ছটার মধ্যে দুটি আমি খেয়েছি অর্থাৎ আমি খেয়েছি দুইয়ের ছয় অংশ দুইয়ের ছয় অংশ ঠিক আছে কিছুক্ষণ পরে নানি আরও একটি প্লেটে আটটি নাড়ু দিলেন কটি নাড়ু দিলেন আটটি নাড়ু দিলেন এবার রফিক আমাকে দিল ওই প্লেটের অর্ধেক নাড়ু এবং এই প্লেটের নাড়ু অর্ধেক অংশ তাহলে আটটির মধ্যে অর্ধেক যদি আমাকে দেয় তাহলে আমি কটি খেয়েছি আমাকে দিল আটটি নাড়ুর মধ্যে এখানে মোট কটি নাড়ু রয়েছে এখানে মোট আটটি নাড়ু রয়েছে আটটি নাড়ুর মধ্যে কত অংশ দিয়েছে আমাকে অর্ধেক অংশ দিয়েছে অর্ধেক অংশ তাহলে কটি হবে চারটি হবে আটের অর্ধেক কত হয় চার হয় তাহলে আমার অংশ হচ্ছে আমি কটি নাড়ু খেয়েছি আমি চারটি নাড়ু খেয়েছি আমি খেয়েছি চারটি নাড়ু আমি খেয়েছি চারটি নাড়ু এবার আসা যাক প্রশ্ন রফিক নিজে খেলো দুটি নাড়ু অর্থাৎ আটটি নাড়ুর মধ্যে দুটি নাড়ু তাহলে কত অংশ হবে তাহলে মোট অংশ হচ্ছে আটটি মোট হলো আটটি আট হবে নিচে আর তার মধ্যে সে খেয়ে খেয়ে পারবে দুটি তাহলে দুয়ের আট অংশ শুনে আসে পরের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে এখানে রয়েছে নাসিমা খেলো বাকি কটি নাড়ু তাহলে আমি খেয়েছি চারটি আর রফিক খেয়েছে দুটি তাহলে চারটি আর দুটি ছটি শেষ হয়ে গেছে আটটির মধ্যে ছটি চলে গেছে তাহলে নাসিমা কটি খেয়েছে নাসিমা তাহলে আর বাকি রইল দুটি আটটির মধ্যে দুটি তাহলে নাসিমা খেয়েছে দুটি নাসিমা কটি খেয়েছে নাসিমা খেলো বাকি দুটি নাড়ু কি দুটি নাড়ু দুটি তাহলে আটটি নাড়ুর মধ্যে দুটি অংশ তার মানে দুইয়ের আট অংশ কটি খেয়েছে নাসিমা দুইয়ের আট অংশ হলো খেলাম পরে আমি খেলাম চারটি তাহলে দুটি চারটি ছটি তাহলে আমি মোট নাড়ু খেলাম কটি দুটি প্লাস চারটি ছটি তাহলে আমি মোট নাড়ু খেলাম দুটি প্লাস চারটি দুটি প্লাস চারটি মোট কটি হলো দুই আর চারে যোগ করলে ছটি হয় হয়েছে পাঁচটি খেয়েছি তাহলে নাসিমা খেয়েছে প্রথমে তিনটি ও পরে দুটি তিনটি আর দুটি কটি হলো পাঁচটি তাহলে নাসিমা খেয়েছে পাঁচটি হয়েছে তারপরে আসে আমরা পরের প্রশ্ন পরের প্রশ্ন রফিক মোট কটি খেলো রফিক প্রথমে কটি খেয়েছিল রফিক প্রথমে খেয়েছিল দেখো রফিক খেলো প্রথমে খেয়েছিল রফিক একটি হয়েছে 
রফিক প্রথমে কটি খেয়েছিল একটি তারপরে পরে কটি খেয়েছিল রফিক নিজে খেলো দুটি পরে খেয়েছে দুটি তাহলে একটি যোগ দুটি তাহলে রফিক মোট খেলো কয়টি একটি প্লাস দুটি একটি প্লাস দুটি মানে তিনটি রফিক মোট খেয়েছে প্রথমে একটি ও পরে দুটি প্রথমে একটি ও পরে রফিক প্রথমে খেয়েছে একটি প্রথমে খেয়েছে একটি এই আমরা এখন অবধি তিনজনে মিলে নাড়ু ভাগ করে খেয়েছি এবার আমি খেলাম চোদ্দটি তাহলে মোট প্রথমে ছিল ছটি তারপরে আটটি মোট চোদ্দটি নাড়ু কত অংশ আমি খেলাম চোদ্দটির মধ্যে আমি মোট খেয়েছি কটি আমি মোট খেয়েছি দেখো এখানে ছটি তাহলে ছয়ের চোদ্দ অংশ তাহলে আমি খেলাম ছয়ের চোদ্দ অংশ উপরে ছয় নিচে চোদ্দ তাহলে আমি খেয়েছি ছয়ের চোদ্দ অংশ ছয়ের চোদ্দ অংশ আমি খেয়েছি ছয়ের চোদ্দ অংশ ঠিক আছে নাসিমা কটি খেয়েছে নাসিমা মোট খেয়েছে চোদ্দটির মধ্যে পাঁচটি তাহলে নাসিমা খেয়েছে পাঁচের চোদ্দ অংশ কটি খেয়েছে নাসিমা পাঁচের চোদ্দ অংশ নাসিমা খেয়েছে পাঁচের চোদ্দ অংশ ঠিক আছে তারপরে চলে যাই পরে কে খেলো রফিক মোট কটি খেয়েছে রফিক মোট কটি খেয়েছে নাড়ু দেখো রফিক মোট নাড়ু খেয়েছিল তিনটি রফিক নাড়ু খেয়েছিল তিনটি তাহলে রফিক মোট কটি খেলো চোদ্দটির মধ্যে তিনটি তাহলে কত অংশ তাহলে রফিকের অংশ হচ্ছে তিনের চোদ্দ অংশ উপরে তিন নিচে চোদ্দ ঠিক আছে এই পাতা আমাদের শেষ হয়ে গেছে এবারে আমরা পরের পাতায় যাব এই বাক্সে মোট কটি রয়েছে এই বাক্সে মোট বল রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি তো চারটির মধ্যে দুটি সবুজ করতে হবে এই বাক্সে রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছটি ছটির মধ্যে তাহলে তিনটি অর্ধেক হবে এবং এই বাক্সে মোট কটি রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছটি সাতটি আটটি তাহলে আটটির অর্ধেক কথা হয় চারটি অর্থাৎ তৃতীয় বাক্সে চারটি আমাদের সবুজ রং করতে হবে চলো আমরা রংগুলো করে ফেলি ঠিক আছে তাহলে প্রথমেই আমরা প্রথম বাক্সে দুটি বলকে সবুজ রং করব তাহলে দুটি সবুজ হয়েছে এবারে আমরা তৃতীয় দ্বিতীয় বাক্সে চলে যাই এখানে তিনটি সবুজ করতে হবে আমাদের রং করে দিই চতুর্থটা যদি রং করি তাহলে পরের অংশে বলেছে একের তিন অংশ লাল করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা চিত্রের একের তিন অংশ লাল করতে হবে এই চিত্রে আমরা দেখে নিই এই চিত্রে রয়েছে ছটি ফুল অর্থাৎ একের তিন অংশ ছটির মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দুটি ফুল রং করতে হবে লাল এই চিত্রে রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নটি নটির মধ্যে একের তিন অংশ মানে তিনটিতে লাল রং করতে হবে এই চিত্রে রয়েছে বারোটি ফুলের ছবি অর্থাৎ বারোটির মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ মানে চারটিতে লাল রং করতে হবে তাহলে একের তিন অংশ মানে এই দুটিতে আমরা লাল রং করব এই দুটিতে লাল রং করবো একের তিন অংশ মানে এই তিনটিতে লাল রং করবো এই তিনটিতে লাল রং করবো এই তিনটিতে লাল রং করবো আর এখানে একের তিন অংশ মানে যে কোনো চারটিতে এই চারটিতেই ধরা যাক এই চারটিতে লাল রং করবো এটাই আমাদের এখানে করবে চলো করি ফুলের লাল রং করবো তাহলে তিনটি ফুলের লাল রং হলো এবার পরের চিত্রে আমরা চারটি দুটি তিনটি চারটি চারটি ফুলের লাল রং করেছি ঠিক আছে এটা হয়ে গেল এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে আসি পরের প্রশ্নে একের চার অংশে নির্ণম করবো প্রত্যেকটা চিত্র আমরা দেখিনি কটি করে চিত্র রয়েছে প্রথম চিত্রে রয়েছে চারটি ত্রিভুজ রয়েছে এটাই রয়েছে চারটির মধ্যে একের চার অংশ মানে একটি যে কোনো একটিকে লাল নীল রং করতে হবে এখানে রয়েছে কটি এখানে দেখে নাও এখানে রয়েছে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছটি সাতটি আটটি আটটিকে চার ভাগে ভাগ করলে এক একটি ভাগে দুটো করে হয় অর্থাৎ যে কোনো দুটোকে যে কোনো দুটোকে আমরা নীল রং করে দেবো হয়েছে এবং শেষের চিত্রে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো বারোটি ভাগ রয়েছে অর্থাৎ চার তিনে বারো অর্থাৎ যে কোনো তিনটিকে নীল রং করে দেবো যে কোনো তিনটিকে এই তিনটিকে করলে হবে যে কোনো তিনটিকে নীল রং করলেই হবে চলো আমরা রংগুলো করে দেবো এখানে নীল রং রং শেষ হয়েছে এবারে আমরা দুয়ের তিন অংশে হলুদ রং করব দেখা যাক প্রথম চিত্রে কী রয়েছে এখানে মোট তিনটে চিত্রে রয়েছে তিনটে চিত্রের মধ্যে দুয়ের তিন অংশে হলুদ রং করতে হবে চিত্র রয়েছে তিনটে একটা দুটা তিনটা দুয়ের তিন অংশ অর্থাৎ তিনটি গোল রয়েছে তার মধ্যে যে কোনো দুটি আমরা হলুদ রং করব এখানে রয়েছে ছটা ছটার মধ্যে তাহলে চারটে আমাদের হলুদ রং করতে হবে চারটে হলুদ রং করবো এখানে রয়েছে ওটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নটা নটার মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করলে এক একটা ভাগ তিনটে করে হয় তাহলে তিনটা তিনটে ছটা তাহলে ছটাকে তাহলে যে কোনো ছটা তাহলে এখানে রয়েছে পাঁচ
copy the connector chapter and later enter chapter pasta chota पृष्ठा चले कत रंग कर लखी एखे प्रथम चित्रे देखो ये चित्रे कत चार भाजे भाज कर एक नील रंग कर एक चार अंश नील रंग निशा दुईट अंश कमला कमला कत अंशे ये लिखब तेल रंग करा निशार रंग करा दोटो जोग करब एक चार अंशे और दुई अंश हे एखे देखो एक दूटी तीन टी तीन मोट चार अंश मध्य मोट चार अंश तीन टीते रंग तेल तीन चार अंश यह भगनांशे जोग धारणा आसने दूजें अंश जो कर ले मोट कत आस चलो कर फिली ऊपर एक नीचे चार एक चार अंश हमार अच्छा कमला हे तीन दुए चार अंश कमला रंग कर चार अंश कमला हे दुए चार अंश हे कमला ठीक है तेल एवे एदी के आसान नील रंग और कमला रंग मिले एक चार अंश प्लस दुए चार अंश तेल मोट तीन चार अंश ठीक है तेल ये देखे नहीं मोट तीन गोलकार कर आठ टी भागे भाज कर लो ये चित्रे देखो ये ये चित्रे देखो एखे आठ भागे भाग कर आठ भागे भाग कर तीन भागे सबुज रंग करा देखो एक दूटी तीन तीन टी अंश सबुज तेल सबुज रंग कत तीन भागे तीन आठ अंश मोट अंश आठ टी एखे है तीन आठ अंश कत तीन आठ अंश ओपर तीन नीचे आठ तीन आठ अंश तीन आठ अंश सबुज रंग लाल रंग दिल के लाल रंग दिए सोफिया दूटी भाजे लाल रंग दिए तेल दुए आठ अंश लाल रंग तेल ठोकिया दिए दुए आठ अंश लाल रंग दुए आठ अंश दुए आठ अंश लाल रंग ठीक है देखा जाए तेल मोट कट रंग अंश रही है गुणे देखो तो मोट रंग अंश कई रही है मोट रंग अंश रही है देखो एक दूटी टी चार पाँच टी पाँच टी तेल तीन आठ अंश और दुए आठ अंश मोट पाँच आठ अंश रंग कर ठीक है यह पर्यटन हो गए एब पर प्रश्न दे पर पृष्ठा दे मजार खेला एक गोलकार पीच बोर्डर चाकती देखते एक गोलकार पीच बोर्डर चाकती रही है कई समान भागे भाग रहा है चार एक दूटी तीन टी चार चार समान भागे भाग रहा है चार भागे चार्ट रंग कर देखो एक नील एक लाल एक सबुज एक हलूद एवे प्रश्न देखो ये कि रही है लाल रंग कत अंश रही है तेल एक चार अंश लाल रंग नील रंग एक ही चार अंश प्रत्येक अंश तेल एक चार अंश बस एक चार अंश ठीक है प्रत्येक बस एक चार अंश तब लिखे फिली एक चार अंश एक चार अंश क्या भाव लिखब एक चार अंश एक चार अंश नील रंग चार हलूद रंग तक चार अंश एक चार अंश हलूद रंग और सबशेषे सबुज रंग ठीक तक एक चार अंश प्रत्येक एक चार अंश कर ठीक है ये पर्यटन पे एवे चले जाए प्रश्न एवे कि एवे देखो ये चार्ती चार्ती के दोटो भाग कर चार्ट समान टुकड़ो देखो चार समान टुकड़ो पे सबगुलो टुकड़ो जो जोड़ा दी सबगुलो टुकड़ो जोड़ा दी आरोप मोट अंश पाया जाए ना देखो चार भाग चार भाग ये एखे एक दूटी तीन टी चार भाग के जो एक संगे आरोप जुड़े दी तेल क्यों चार भाग मध्य चार भाग ही पाया जाए चार चार अंश अर्थात ये मोट अंश बला है चार चार अंश अर्थात लब और हर जी समान समान है देखो लब चार रही है हर चार रही है लब और हर जी समान समान है तेल पुरो अंश पे जाए चार चार अंश एके कि बला एके बला है एक अंश व सम्पूर्ण अंश देखो एक अंश व सम्पूर्ण देखो एखे चार पुरो हो चार अंश चार भाग मध्य चार भाग ही जो एक संगे जुड़े दिल तक कि हलो चार भागर मध्य देखो एक दूटी तीन टी चार भाग चार भाग मध्य चार भाग जो जुड़े दिल तक हमारे एक पुरो अंश पे गलम तक हमारे एक पुरो अंश पे गलम अर्थात ये चार चार अंश एके बोल चार चार अंश के बोलब देखो एक अंश व सम्पूर्ण अंश बला तई टुकड़ोगुड़ी जड़ो को एक अंश व सम्पूर्ण चाकती पेलम टुकड़ोगुड़ी जड़ो को कि पेलम सम्पूर्ण चाकती हमें पे चार इटे जोगे आकार क्यों लिखा जाए देखो लाल रंग अंश नील रंग अंश हलूद रंग अंश सबुज रंग प्रत्येक एक चार एक चार एक चार एक चार तब सबग जो कर ले 
চারটা এক 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 করে কত হলো এক 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 চারটা রয়েছে চারটা এক যোগ করে চার হয় হয় কি না হয় দেখো এখানে তাহলে কত হবে এখানে দেখে নাও তাহলে এখানে চারটা অংশ একসঙ্গে যোগ করলে আমরা পেয়ে গেলাম কত চারটা অংশ যোগ করে পেয়ে গেলাম এক 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 করে চারটে অংশ যোগ করে এখানে হলো তাহলে চার তাহলে চারের চার অংশ চারের চার অংশকেই বলা হয় এক অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ চারের চার অংশ কী বলা হয় এক অংশ ছবি দেখি ও নিজে ছবি দেব এই ছবিতে দেখো এই ছবিতে দুটো রং রয়েছে একটা এই বাদামি রং আর সবুজ রং বাদামি রং রয়েছে এই চাকতির চার ভাগের এক ভাগে আর সব এক আর এখানে লিখবো চার একের চার অংশ ঠিক আছে পরে আবার যাই পরে দেখো এই সবুজ রংটা কত দুইটি ভাগে রয়েছে তাহলে দুইয়ের চার অংশ সবুজ রংটি কত অংশ রয়েছে দুইয়ের চার অংশ তাহলে সবুজ রংটা আমরা নিলে দুইয়ের চার অংশ দুইয়ের চার অংশ সবুজ রং বুঝছে তারপরে আবার চলো তাহলে একের চার অংশ আর দুইয়ের চার অংশ মিলিয়ে মোট কত অংশ পাচ্ছি এখানে ছবিতে দেখো দেখো এখানে তিনটি অংশের রং রয়েছে একটি এক দুই তিন কটি অংশের রং রয়েছে এখানে তিনটি অংশ এক দুই তিন তিনটি অংশের রং রয়েছে তাহলে তিনের চার অংশ দুটো রং মিলিয়ে হচ্ছে তিনের চার অংশ তাহলে এখানে দেখো এখানে যোগের আকারে একের চার একের চার যোগ দুইয়ের চার সমান সমান তাহলে নিচে মোট ভাগ চার দুটোতেই রয়েছে তাহলে নিচে চার রইল আর এক আর দুই যোগ করতে হবে তাই তো তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে এক এইখানে লিখব এক আর এখানে লিখব দুই এক অংশ দুই অংশ দুটো মিলিয়ে কত হলো তিন অংশ তাহলে এক আর দুই মিলিয়ে হচ্ছে তিন অংশ তাহলে তিনের চার অংশ তাহলে মোট অংশ আমরা পেয়ে গেলাম তিনের চার অংশ কটি পেয়ে গেলাম তিনের চার অংশ ঠিক আছে তিনের চার অংশ পেয়ে গেছে এবারে পরের ছবিতে যাই পরের ছবিতে দেখো এই যে ছবিটা রয়েছে এই ছবি এই ছবিতে কটি অংশ রয়েছে মোট এই ছবিতে মোট অংশ রয়েছে একটি দুটি তিন সময় দেখো দুটি রং ব্যবহার করা হয়েছে একটি বেগুনি রং গোলাপি রং আর একটি হচ্ছে বাদামি রং গোলাপি রং আর বাদামি রং ঠিক আছে গোলাপি রং কটি অংশ রয়েছে একটি দুটি তিনটিতে বাদামি রং রয়েছে একটিতে কিন্তু মোট অংশ রয়েছে পাঁচটি তাহলে এই বাদামি রং কটি অংশ রয়েছে বাদামি রং রয়েছে একটি অংশে তাহলে বাদামি রং রয়েছে একটি অংশে তাহলে আমরা এক লিখবো এখানে বাদামি রং রয়েছে একটি অংশে আর মোট অংশ কটি ছিল পাঁচটি পাঁচটি মোট অংশ হয়ে গেল পরের প্রশ্নে যাই পরের প্রশ্ন কি পরের প্রশ্ন এই যে গোলাপি রং গোলাপি রং কটি অংশ রয়েছে গোলাপি রং তিনটি অংশ রয়েছে তিনটি অংশ মোট অংশ কটি পাঁচটি তাহলে তিনের মধ্যে পাঁচ তিনের পাঁচ অংশ তাহলে দুটো অংশ মিলিয়ে মোট কটা অংশ অংশ পেয়েছি দুটো অংশ মিলিয়ে গুনে দেখা পারে তাহলে দুটো অংশ মিলিয়ে হচ্ছে এক দুই তিন চার চারটি অংশ হচ্ছে দুটো অংশ মিলিয়ে তাহলে দুটো অংশ মিলিয়ে হচ্ছে চারটি অংশ তাহলে এখানে আমরা লিখবো চারের পাঁচ অংশ তাহলে দুটো অংশ মিলিয়ে হচ্ছে চারের পাঁচ অংশ তাই তো ঠিক আছে একই রকম ঠিক এভাবেই হয় তাহলে প্রথমটা হচ্ছে যোগের আকারে করতে হলে ঠিক এভাবেই করতে হবে আমাদের প্রথমটা হচ্ছে এক অংশ তাহলে নিচে দুটো হর দুটো হরের বদলে এখানে একটা হর পাঁচ এখানে হচ্ছে এক অংশ ছিল এখানে লব ছিল তিন তাহলে লব দুটো যোগ করলাম তাহলে এক আর তিন যোগ করলে ওপরে লবে লবে যোগ করলে চার হয় আর নিচে পাঁচের পাঁচই থাকে কী থাকে পাঁচের পাঁচই থাকে হয়েছে তাহলে কমপ্লিট এবারে পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের চিত্র এইরকম একটি ছবি রয়েছে এই ছবিটি দেখো এই ছবিটিতে দেখো এই ছবিটিতে মোট কটি অংশ এক দুই তিন চার রং রয়েছে দুটি একটি সবুজ আর একটি গোলাপি সবুজ অংশ রয়েছে তিনটিতে গোলাপি রয়েছে একটিতে তাহলে ছবি দেখে দেখে বসাই দেখি ছবিতে সবুজ অংশ কয়টি রয়েছে তিনের চার অংশে তাহলে তিনের চার অংশে সবুজ রয়েছে তাহলে ওপরে লিখবো তিন আর নিচে লিখবো চার ওপরে লিখবো তিন আর উপরে তিন আর নিচে চার তিনের চার অংশ সবুজ আর গোলাপি কটা কয়টি অংশ তো রয়েছে গোলাপি রয়েছে একটি অংশ তাই তো গোলাপি রয়েছে তাহলে একের চার অংশ গোলাপি তাহলে তিনের চার আর একের চার দুটো অংশ মিলে কত হচ্ছে মোট তাহলে রং হচ্ছে চারটি অংশ তিন রং রয়েছে তাহলে চারের চার অংশে রং রয়েছে কত অংশে রং রয়েছে চারের চার অংশ চারের চার অংশেই রং রয়েছে একের চার আর তিনের চার চারের চার অংশ এটা যোগটা কী তিনের চার অংশ দেখো এখানে তিনের চার অংশ কী পাচ্ছি আমরা তিনের চার অংশ আর একের চার অংশ দুটো যোগ করলে তাহলে কত অংশ হয় চারের চার অংশ হয় কত অংশ হয় দুটো যোগ করলে চারের চার অংশ হয় তাহলে আমরা চারের চার অংশ করে ফেলি চার আর নিচে চার চারের চার অংশ চারের চার অংশ মানেই পুরো এক অংশ চারের চার অংশ মানেই হচ্ছে এক অংশ তাহলে দুটো পেলাম চারের চার অংশ চারের চার অংশ মানেই এক অংশ এবার আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাব যাবো আমরা এখন অব্দি একশো বারো পৃষ্ঠা হয়ে গেছে এবার একশো তেরো পৃষ্ঠা একশো তেরো পৃষ্ঠা হয়েছে 
যোগ করি ছবিতে আলাদা আলাদা রং দিয়ে যাচাই করি দেখো একের প্রথমটি করে দেওয়া রয়েছে একের দুই অংশ একের দুই অংশ এটা আর দুই এর চার অংশ এটা একের দুই আর দুই অংশ তাহলে মোট কয়টি অংশ নাম রয়েছে একটি দুটি তিনটি তিনটি অংশ নাম রয়েছে তাহলে কত হবে তিন এর চার অংশ উপরে লব দুটো যোগ করে দেওয়া এক আর দুই যোগ করলে তিন হয় এক আর দুই যোগ করলে তিন হয় আর নিচে হর চার রয়েছে চারই দেখতে হবে তাহলে তিনের চার অংশ রং রয়েছে পরের ছবিটা দেখুন পরের ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইয়ের তিন আর একের তিন দুইয়ের তিন আর একের তিন তাহলে হর হচ্ছে তিন আর লব দুই আর একের যোগ করলে তিন হয় তিনের তিন তাহলে পুরোটাই রং দুটাই আলাদা রং আর একটাই আলাদা রং চলো আমরা আলাদা রং করি করি তাহলে নীল রং যদি করতে হয় প্রথম তিনটা এই দুটা নীল রং করলাম আর একটা নীল রং করবো দুটো নীল রং হয়েছে আর একটা নীল রং করবো এটা নীল রং করতে পারি আমরা তিনটা নীল রং হয়েছে আচ্ছা এবার একটা আমরা অন্য রং করবো তাহলে সম্পূর্ণ হলো তিনটা নীল একটা সবুজ একটা লাল মোট পাঁচটি অংশে রং হলো হয়েছে দেখো তিনের ছয় একের ছয় আর একের ছয় মোট পাঁচের ছয় এই তিনের ছয় এই যে তিনের ছয় এক দুই তিন তিনের ছয় এই যে একের ছয় আর এই একের ছয় মোট তাহলে কয়টি মোট হচ্ছে পাঁচের ছয় মোট ছটি অংশের মধ্যে ছটি অংশ একটি বাদ গেল পাঁচের ছয় হচ্ছে পরের প্রশ্ন কী রয়েছে চারের সাত দুইয়ের সাত আর একের সাত অংশ তাহলে নিচে হর হচ্ছে সাত হর কত হর হলো সাত আর লবগুলো যোগ করতে হবে হরকে যদি সাত লিখে আমরা তাহলে হর সাত লিখলাম আর লবগুলো কত কত আছে চার চার আর দুই ছয় ছয় আর একের সাত তাহলে হরও হচ্ছে লবও সাত হরও সাত তাহলে সাতের সাত অংশ সাতের সাত অংশ মানে কি সম্পূর্ণ অংশ মানে এক অংশ তাহলে চারটা এক রং হবে এবার রংগুলো করে দিয়ে হবে রংগুলো কীভাবে করবো প্রথম চারটা ধরা যাক সবুজ রং করে দেব প্রথম চারটা ধরা যাক সবুজ রং করব প্রথম চারটা লাল রং করলাম প্রথম চারটে লাল রং আচ্ছা একটা সবুজ রং একটা সবুজ রং হচ্ছে একটা হলুদ রং করে দেয় তাহলে মোট সাতটি অংশেই রং হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে সাথে সাথে অর্থাৎ সাথে সাত অংশ মানে দেখো এখানে কোথাও কি এই চিত্রে দেখো এই ছবিতে দেখো এই ছবিতে কি কোথাও রং বাকি রয়েছে মানে সম্পূর্ণ অংশেই রং হয়ে গেছে তাহলে সাতের সাত অংশ মানে এক অংশ সাতের মানে এক অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ তাহলে এখানে আমরা লিখব কি এক অংশ এক অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ ঠিক আছে সাথে সাত অংশ অর্থাৎ এক অংশ ছবি ছাড়া যোগ এবার ছবি এতক্ষণ আমরা ছবির সাহায্যে যোগ করলাম এবার ছবি ছাড়া যোগ করব খুব সহজ এই প্রশ্নে দেখো পাঁচের ক প্রশ্নে তিনের সাত অংশ আর দুইয়ের সাত অংশ দুটো যোগ করতে হবে তাহলে তো দুইয়ের সাত অংশ তিনের দুই পাঁচ পাঁচের সাত অংশ তাহলে রং হয়েছে কত অংশ রং হয়েছে পাঁচের সাত অংশে তাহলে উপরে হবে পাঁচ আর নিচে হবে সাত পাঁচের সাত অংশ একই রকমভাবে একে একের পাঁচ তিনের পাঁচ তাহলে চারের পাঁচ এখানে কত একের দশ তিনের দশ পাঁচের দশ একের দশ তিনের দশ পাঁচের দশ তাহলে নিচে তো হর দশই থাকবে আর উপরে লবগুলো সব যোগ করতে হবে হর দশ তিনের সাত আর দুয়ের সাত তাহলে পাঁচের সাত একের পাঁচ আর তিনের পাঁচ মানে চারের পাঁচ এবারে একের দশ তিনের দশ পাঁচের দশ তার মানে এক আর তিনে চার আর পাঁচের নয় নয়ের দশ নয়ের দশ ঠিক আছে এই হয়ে আমাদের প্রথম শাড়ির যোগগুলো এবার পরের শাড়িতে দেখি এটা রয়েছে তিনের আট আর চারের আট তিনের আট চারের আট তিন আর চারে সাত হয় তাহলে উপরে সাত উপরে থাকবে সাত আর নিচে থাকবে আট তাহলে উপরে লিখবো সাত আর নিচে লিখবো আট সাতের আট অংশ হয়েছে চারের নয় দুইয়ের নয় চার আর দুই যোগ করলে ছয় হয় তাহলে ছয়ের নয় অংশ পরের লাইনে যাই পরের লাইনে কি একের দশ আর সাতের দশ এক আর সাথে আট তাহলে আটের দশ অংশ আটের দশ অংশ পরের প্রশ্নে 
পাঁচের ছয় অংশ আর একের ছয় অংশ পাঁচের ছয় অংশ আর একের ছয় অংশ তাহলে পাঁচ আর একের ছয় উপরেও ছয় আর নিচেও ছয় তাহলে ছয় ছয় উপরে আর নিচে লব আর হর সমান হয়ে গেলে ওটা সম্পূর্ণ অংশ হয় তাহলে ছয়ের ছয় অংশকে আমরা এক অংশও বলতে পারি ঝ নম্বর প্রশ্ন ঝ নম্বর প্রশ্ন নিচে নয় রয়েছে প্রত্যেকটা হর আর লব রয়েছে একের নয় দুইয়ের নয় চারের নয় তার মানে একের নয় অংশ দুইয়ের নয় অংশ চারের নয় অংশ তাহলে নিচে হর রইলে নয়